वेलकम टू माई YouTube चैनल डिट व्यूवर्स आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेक्स्टुअल एक्सरसाइजेस ऑफ क्लास टेंथ हिस्ट्री चैप्टर कौन सा है चैप्टर फोर चैप्टर का नाम है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ये चैप्टर लिया गया है रिवाइज टेक्स्ट बुक से जो रिवाइज हुई 2022 2023 में यानी जो एडेंडम भी आया था मार्केट में जो लेटर ऑन इंक्लूड किया गया टेक्स्ट बुक में उसमें जो टेक्स्टुअल क्वेश्चन हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड हैं तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को पहले शॉर्ट आंसर्स हैं हमारे पास शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पहला क्वेश्चन क्या है वेमेन वर्कर्स इन ब्रिटेन अटैक द स्पिनिंग जिन्नी वेमेन वर्कर्स ने क्यों अटैक किया आपको एक्सप्लेन करना है स्पिनिंग जिन्नी पे ब्रिटेन में इसका आंसर इस तरह है जेम्स हार्ग्रीव डिजाइन द स्पिनिंग जिन्नी इन सेवनटीन दिस मशीन स्पेड अप द स्पिनिंग प्रोसेस एंड रिड्यूस द डिमांड फॉर लेबर By the use of this machine, a single worker could turn a number of spindles and spin several threads at a time. Due to this, many weavers would lose employment. The women workers who depended on hand spinning began to attack the new machines as these machines snatched employment opportunities. So, what happened? Britain made a spinning machine. Was made. The hands of the people who made the machines, who spun the machines, their employment was lost. वर्क वर्कर्स में अगर हम देखें वेमेन पर्टिकुलरली डिपेंड करती थी एम्प्लॉयमेंट के लिए हैंड स्पिनिंग पे अब चूंकि स्पिनिंग जिन्हें आई है उनका रोजगार चला गया इसलिए उन्होंने तोड़ फोड़ करना शुरू कर दी स्पिनिंग जिन्नी की क्वेश्चन नंबर टू है हमारे पास शार्ट आंसर्स में इन द सेवनटीन सेंचुरी मर्चेंट फ्रॉम टाउन इन यूरोप बिगेन एम्प्लॉइंग पीजेंट्स एंड आर्ट विद इन दिलेज तो क्वेश्चन है सेवनटीन सेंचुरी यूरोप में जो मर्चेंट्स थे उन्होंने पीजेंट्स को और आर्टिजन को गांव में ही काम पे लगाया ताकि वो ट्रेड के लिए प्रोडक्ट्स बनाए ऐसा क्यों हुआ आपको ये एक्सप्लेन करना है इसका आंसर है वर्ल्ड ट्रेड एक्सपेंडेड एट अ वेरी फास्ट रेट ज्यूरिंग द सेवनटीन एंड एटीन सेंचुरीज द प्रोड्यूसर्स कुड नॉट एक्सपेंड द प्रोडक्शन इन द टाउन बिकॉज ट्रेड गिल्ड वर पावरफुल द रूलर्स ग्रांटेड डिफरेंट गिल्ड द मानोपली राइट टू प्रोड्यूस एंड ट्रेड इन स्पेसिफिक प्रोडक्ट एज अ रिजल्ट टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ ट्रेड गुड्स मर्चेंट्स इन यूरोप बिगेन एम्प्लॉइंग पीजेंट इन दिलेज वायर गिल्ड रिस्ट्रिक्शन वर एबसेंट तो इसका मतलब है कि सेवनटीन और एटीन सेंचुरी में जब ट्रेड प्रोडक्ट्स की डिमांड इंक्रीज हो गई वर्ल्ड मार्केट में टाउनर्स जो ब्रिटेन में थे यूरोप में थे वहां पे गिल्ड रिस्ट्रिक्शन थी वो कंट्रोल करते थे प्रोडक्शन और परचेज को अब मर्चेंट्स को तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स चाहिए थे वो टाउन में प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे क्योंकि वहां मानो परी थी ट्रेड गिल्डस की इसलिए वो गाँव में चले गए वहां पीजेंट्स को एम्प्लॉय किया ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन की जाए और डिमांड जो इंटरनेशनल मार्केट में है उसको फुलफिल की जाए <coughs> फिर क्वेश्चन नंबर थ्री है हमारे पास द पोर्ट ऑफ सूरत डिक्लाइन बाई द एंड ऑफ एटीन सेंचुरी आपको एक्सप्लेन करना है जो पोर्ट है बंदरगाह है सूरत की वो डिक्लाइन क्यों हो गई एटीन सेंचुरी के एंड तक इसका आंसर इस तरह लिखेंगे सूरत हैड बीन इंपॉर्टेंट पोर्ट फॉर इंडियन ट्रेडर्स The European companies were gaining power by securing a variety of concessions from the local rulers or courts. It was very difficult for the Indian merchants and traders to face the competition as most of the European countries had huge resources. Some of the European companies got the monopoly rights to trade. Since European trading companies used Bombay and Calcutta ports, This resulted in the decline of Surat port by the end of the 18th century. Surat and Hooghly declined, while Bombay and Calcutta grew. So, why did Surat decline? Because Surat, who was the port, who was the trader used by the Hindustan trader? English trader, who was the port used by the Bombay and Calcutta? Now, if Indian traders are weak, their trade declines, their port also declines in Surat port. Bhi decline ho gaya. जो यूरोपियन कंपनीज है उनका ट्रेड इंक्रीज हुआ स्ट्रांग हुआ तो उन्होंने बम्बई और कलकत्ता के जो पोर्ट्स हैं उनको स्ट्रांग किया यही वजह है कि सूरत का पोर्ट 
डिक्लाइन क्यों हुआ क्वेश्चन नंबर फोर है हमारे पास द ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंटेड गोमश था टू सुपरवाइज वीवर्स इन इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने गोमश था को क्यों अपॉइंट किया सुपर ताकि वो सुपरवाइज करें वीवर्स को हिंदुस्तान में इसका आंसर इस तरह लिखेंगे द कंपनी ट्राई टू एलिमिनेट द एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स एंड ब्रूकर्स कनेक्टेड विद द क्लॉथ ट्रेड एंड एस्टेब्लिश मोर डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द वीवर्स इट अपॉइंटेड पेड सर्वेंट कार्ड गोमश था टू सुपरवाइज वीवर्स ही कलेक्टेड सप्लाईज एग्जाम द क्वालिटी ऑफ क्लॉथ अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो एग्जिस्टिंग जो यहाँ पे क्लॉथ के ट्रेडर्स और मर्चेंट्स थे उनको एलिमिनेट करना चाहती थी ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि खुद ही वो कंट्रोल करे सारे क्लॉथ ट्रेड को इसलिए उन्होंने गोमश था उसको अपॉइंट किया वो सुपरवाइज करते थे व्यूवर्स के काम को व्यूवर्स को लोनस देते थे और उनसे फिर कलेक्ट करते थे सप्लाईज और क्वालिटी ऑफ क्लॉथ भी देखते थे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वट वर द एफोर्ट्स मेड बाई डोगरा महाराजा रणबीर सिंह टू ऑर्गेनाइज सिल्क इंडस्ट्री इन कश्मीर ये वाला क्वेश्चन न्यूली एडेड क्वेश्चन है यानी रणबीर सिंह ने कौन से स्टेप्स उठाए ताकि सिल्क इंडस्ट्री को जम्मू कश्मीर में मॉडर्नाइज किया जाए इसका आंसर इस तरह लिखेंगे महाराजा रणबीर सिंह टू के नंबर ऑफ स्टेप्स टू रिवाइव द सिल्क इंडस्ट्री इन कश्मीर ही सेट अप सिल्क रियरिंग सेंटर्स अक्रॉस द स्टेट Kiramkash the silk guilds were given special privileges in 1892 silk industry was organized on modern lines as the state enterprise sir walter lawrence was put in it as in charge in 1903 silk industry was modernized on recommendations of famous english sericulturist mr thomas wardley in 1907 a cocoon rearing factory was established in Srinagar seeds for this were imported from Italy and France these were distributed among the peasants for purpose of rearing to so, maharaja hari singh ke time pe maharaja ranbir singh ke time pe kya kiya jata hai silk rearing centers set up kiye jate hain puri state mein kiramkash department ya ye guild create kiya jata hai aur inko special powers diye jate hain 1892 में सिलिक इंडस्ट्री को मॉडर्नाइज किया जाता है सर वाल्टर लॉरेंस इसका इंचार्ज बनाया जाता है 1903 में सिलिक इंडस्ट्री को मॉडर्नाइज किया जाता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ मिस्टर थॉमस वाडले और 1907 में श्रीनगर में फेमस सिलिक रेयरिंग फैक्ट्री जो है वो सेटअप की जाती है जिसके लिए सीड्स कहाँ से लाए जाते हैं इटैली एंड फ्रांस से और फिर वहाँ से ये रेयरिंग के लिए पीजेंट्स को दिए जाते हैं अब यहाँ पे राइट ट्रू और फॉल्स टाइप क्वेश्चंस हैं। एट द एंड ऑफ एटीन सेंचुरी 80% परसेंट ऑफ द टोटल वर्क फोर्स इन यूरोप वॉज एम्प्लॉयड इन टेक्नोलॉजिकली एडवांसड इंडस्ट्रियल सेक्टर ये फॉल्स है अभी भी वो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में ही काम कर रही थी <coughs> दूसरा द इंटरनेशनल मार्केट फॉर फाइन टेक्सटाइल वॉज डोमिनेटेड बाई इंडिया टिल द एटीन सेंचुरी ये बिल्कुल सही है इसके बाद तीसरा द अमेरिकन सिविल वॉल रिजल्टेड इन द रिडक्शन ऑफ कार्टन एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया नहीं इससे इंक्रीज हुए कार्टन एक्सपोर्ट फोर्थ द इंट्रोडक्शन ऑफ लाइफ शर्टल एनेबल्ड हैंडलूम वर्कर्स टू इंप्रूव दियर प्रोडक्टिविटी ये बिल्कुल करेक्ट है फिर हमारे पास है और क्वेश्चन एक्सप्लेन वट इज मेंट बाई प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन की क्या मीनिंग है प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज अ पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन इन इंग्लैंड इवन बिफोर फैक्ट्रीज बिगेन टू अपियर इन इंग्लैंड देयर वॉज अ लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फॉर एन इंटरनेशनल मार्केट दिस वॉज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्रीज ड्यूरिंग दिस पीरियड मोस्ट ऑफ द गुड्स वर हैंड मैनुफैक्चर्ड बाई ट्रेन क्राफ्ट पर्सन फॉर द इंटरनेशनल मार्केट तो होता क्या है प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन वो पीरियड था जो इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन से पहले का पीरियड था जिस टाइम पे काफी ज्यादा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होती है इंग्लैंड में ठीक है ये प्रोडक्शन फैक्ट्री से नहीं होती है बल्कि हैंड मैन्युफैक्चर्ड जो आर्टिजन हैं जो हाथों से चीजें बनाते हैं क्राफ्ट पर्सन ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज वहीं से ये प्रोडक्शन होती थी यानी मशीन से मशीन से प्रोडक्ट्स नहीं बनाए जाते थे हाथों से ही बनाए जाते थे 
ये वो पीरियड है जो इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले का पीरियड है इसे हम प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं क्वेश्चन फोर वाई डिड सम इंडस्ट्रियलिस्ट इन नाइनटीन सेंचुरी यूरोप प्रेफर हैंड लेबर ओवर मशीन नाइनटीन सेंचुरी में यूरोप के कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट मशीन को नहीं अपनाते थे बल्कि लेबर का ही इस्तेमाल करते थे ऐसा क्यों इसका आंसर इस तरह लिखेंगे इन द नाइनटीन सेंचुरी यूरोप सम ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट प्रेफर्ड हैंड लेबर ओवर मशीन बिकॉज नंबर वन न्यू टेक्नोलॉजीज एंड मशीन वर एक्सपेंसिव एंड अनरिलाईबल क्यों वहाँ पे लोग हैंड लेबर को ही इंडस्ट्रियलिस्ट हैंड लेबर को ही क्यों प्रेफर करते थे क्योंकि मशीनें नई मशीनें महंगी थी और उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता था नंबर टू मशीन ऑफ एन ब्रोक डाउन एंड रिपेयरिंग डेम वाज एन एक्सपेंसिव अफेयर मशीनें जो हैं अक्सर टूट जाती थी और उन्हें ठीक करना बहुत महंगा पड़ता था नेक्स्ट पॉइंट पुअर पीजेंट्स एंड माइग्रेंट्स मूव टू सिटीज इन लार्ज नंबर इन सर्च ऑफ जॉब एज ए रिजल्ट देर वॉज अ लार्ज पूल ऑफ लेबर अवेलेबल फॉर चीप लेबर काफी ज्यादा लोग गाँवों से शहरों की तरफ माइग्रेशन करते हैं काम ढूंढने के लिए क्योंकि बहुत ज्यादा लोग काम करने वाले अवेलेबल हैं सस्ता लेबर अवेलेबल है इसलिए इंडस्ट्रियलिस्ट ने क्या किया उन्होंने सस्ते लेबर को ही काम पे लगाया बजाय इसके के मशीन को खरीदे नेक्स्ट पॉइंट इन सीजनल इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रियलिस्ट प्रेफर्ड हैंड लेबर एम्प्लॉइंग वर्कर्स ऑनली फॉर द सीजन वेन इट वॉज नीडेड कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी थी जो सीजनल इंडस्ट्रीज थी वहां पे इंडस्ट्रियलिस्ट प्रेफर करते थे हैंड लेबर को ही इसलिए वो लेबर को तभी लगाते थे जब जरूरत पड़े ये सस्ता रहता था मशीन को खरीदने से द वराइटी ऑफ प्रोडक्ट इज रिकर्ड इन द मार्केट कुड नॉट बी प्रोड्यूसड बाई मशीन अवेलेबल एट दैट टाइम उस टाइम पे काफी वैरायटी में चीजें डिमांडेड थी मार्केट में अब मशीन के जरिए चूंकि एक ही तरह की यूनिफॉर्म चीजें बनती है इनमें वैरायटी नहीं रहती थी इसलिए हैंड लेबर को प्रेफर किया जाता था ताकि वैरायटी प्रोड्यूस की जाए लॉन्ग आंसर में ये क्वेश्चन भी ऐड हुआ है क्वेश्चन क्या है डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ शाल एंड कार्पिंग विविंग इंडस्ट्री इन जम्मू एंड कश्मीर कश्मीर में आपको कारपेट एंड शाल विविंग इंडस्ट्री को डिस्कस करना है इसका आंसर शाल इंडस्ट्री फ्रॉम द सेवनटीन टू मिड नाइनटीन सेंचुरी कश्मीरी शाल डोमिनेटेड द वर्ल्ड ऑफ टेक्सटाइल्स इन द एंटायर वर्ल्ड इट्स ट्रेड ब्रॉड ह्यूज प्रॉफिट दिस इंडस्ट्री गेव एम्प्लॉयमेंट टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल अकॉर्डिंग टू मोर क्राफ्ट शाल इंडस्ट्री वॉज द सेंटर ऑफ इकनॉमी इन कश्मीर वूल फॉर द शाल वॉज इम्पोर्टेड फ्रॉम लासा तिब्बत लद्दाख एंड यारखंड समटाइम्स इट इज एक्सपोर्ट टचड रुपीज थर्टी फाइव लैक पर ईयर इट स्पिनिंग एंगेज ओवर वन लैक वेमेन अब कारपेट इंडस्ट्री पे लिखते हैं कारपेट वीविंग इंडस्ट्री कारपेट वीविंग इंडस्ट्री वॉज अ वेल नोन इंडस्ट्री ऑफ कश्मीर इट इज सेट दैट जैन उल आबदीन इंट्रोड्यूसड दिस क्राफ्ट इन कश्मीर ही इन्वाइटेड क्राफ्ट मैन फ्रॉम पर्शिया एंड समरखंड आफ्टर हिज डेथ द इंडस्ट्री सफर्ड ए सेट बैक इन द सेवनटीन सेंचुरी आखुन मुल्ला शाह रिवाइव दिस इंडस्ट्री द कारपेट इंडस्ट्री वॉज एडवर्सली अफेक्टेड बाई द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ नाइनटीन ट्वेंटी नाइन फर्दर द ग्रोथ ऑफ मशीन मेड कारपेट्स एंड चीपर कारपेट्स फ्रॉम मिर्जापुर एंड अमृतसर प्रोवाइडेड ए स्टिफ कम्पिटिशन टू कश्मीरी कारपेट्स इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हाउ डिड ईस्ट इंडिया कंपनी प्रोक्योर रेगुलर सप्लाईज ऑफ कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल फ्रॉम इंडियन वीवर्स <coughs> the east india company adopted several steps to ensure regular supplies of cotton and silk in the uh, textiles <coughs> they established political power to assert a monopoly on the right to trade next point the company tried to eliminate the existing traders and brokers connected with the cloth trade and established direct control over the weavers it appointed paid servants called the gumashthas to supervise weavers collect supplies and examine the quality of cloth it prevented the company weavers from dealing with other buyers once an order was placed the weavers were given loans to purchase the raw material those who took loans had to hand over the cloth they produced to the gumashthas only they could not take it to any other trader <coughs> नेक्स्ट क्वेश्चन है इमेजिन दैट यू हैव बीन आस्क टू राइट एन आर्टिकल 
for an encyclopedia on Britain and the history of cotton. Write your piece using information from the entire chapter. Iska hum answer is tarah likhenge. The following inventions in the 18th century England are important milestones in the history of cotton. Number one, James Hargreaves invented the spinning jenny in 1764. This speeded up the process of spinning work significantly. Number two, John Key invented the flying shuttle in 1769, which sped up the weaving process. Number three, Richard Arkwright improved the spinning jenny in 1769. so that it could be run by water power he called it the water frame number 4 in 1785 edmund cartwright invented the power loom which used steam power for both spinning and weaving number 5 the use of steam power played a significant role in running cotton mills production of textiles increased in a very short time and with less manual labor At the beginning of the 19th century there were near about 321 steam engineers in England out of which 80 were in use of cotton textile mills Next question question number 7 Why did industrial production in India increase during the first world war Iska answer <coughs> Industrial production in India increased during the first world war due to the following reasons The British mills were busy with the war production to meet the needs of the army. Thus Manchester imports into India declined. Number 2, with the decline of imports suddenly Indian mills had a vast home market to supply. Next point, as the war prolonged Indian factories were called upon to supply war needs also such as jute bags, cloth for uniforms of soldiers, tents, leather boots etc. New factories were set up and old ones organized multiple shifts during the war years Indian industries boomed <coughs> Over all the first world war gave a boost to Indian textiles Thanks for watching this video subscribe and share this channel to stay updated and to get standard study material